গুড ইভিনিং লিসনার্স ইউ আর লিসনিং টু রেডিও ফুর্তি এইটি এইট এফ এম শুরু হয়ে গেল রেডিও ফুর্তি প্রেজেন্ট শুনি মনের কথা ব্রট ইউ বাই সান ফার্মাসিউটিক্যাল বাংলাদেশ লিমিটেড ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকাট্রিস্ট বিএপি সাথে আছি বড় বড়ের মতোই হোস্ট আমি ডক্টর সুস্মিতা এবং আপনারা শুনছেন শুনি মনের কথা একই সাথে রেডিও এবং ফেসবুকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে আজকে আমরা বিষণ্নতা নিয়ে কথা বলবো যেটা আমরা আসলে করে এসেছি এতদিন ধরে যদি সাধারণত আমাদেরকে বলা হয় যে কেমন আছেন আপনি তো সবাই কিন্তু শরীরটার কথাই বলে মনের কথা কিন্তু কেউ জানতে চায় না কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে শুধুই মনের কথা শোনার জন্য আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে রয়েছেন একজন বিশেষ অতিথি যিনি তার এই সমস্যাগুলো ওভারকাম করেছেন এবং তার গল্পই আজকে আমরা শুনব এবং আমাদের সাথে আরও রয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমরা তার সাথেও কথা বলব প্রথমেই আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অতিথি গেস্ট যিনি যার গল্পের কথা আমাদেরকে বলবেন সংগত কারণেই তার নামটি আমরা নিচ্ছি না ছদ্মনাম হিসেবে আমরা তাকে নাইমান হিসেবে ডাকছি নাইমা কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আপনার গল্পটি শেয়ার করার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রুবায়দ ফেরদোস ম্যাম তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ম্যাম ওয়েলকাম টু আওয়ার শো কেমন আছেন আপনি আসসালামু আলাইকুম আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ রেডিও ফুর্তি এবং আপনাকে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আপনি কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি ম্যাম সলিউশনার্স আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান নাইমা আপনি যদি আপনার প্রবলেমগুলোর কথা একটু বলতেন যে আসলে কিভাবে শুরু হলো আপনার এই জার্নিটা আমি আসলে আমার চারটা ভাই আমি সবার ছোট এক বোন তো বা আমার একমাত্র মেয়ে এই কারণে ছোট থেকেই ফ্যামিলির সবার খুব আদর পেয়েছি সবাই খুব স্নেহ করেছে আমার বয়স যখন সতেরো তখন আমার খালাতো ভাইয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায় আচ্ছা তারপরে কি হয় আসলে এই বিয়েটা যে এমন না যে রিলেশন থেকে হয়েছে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল আর আসলে বিয়েটাতে আমার খুব একটা মত ছিল না রাজি ছিলাম না আমার খালাতো ভাই ওর নাম ফরিদ ও আমাকে ক্লাস নাইন থেকেই পছন্দ করত আমাকে জানিয়েও ছিল কিন্তু আমি কখনো রাজি হই নাই বাবাকে ভয় পাইতাম তাছাড়া আমার ফ্যামিলিকেও আমি হার্ট করতে চাই নাই তাই বিয়েতে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম আচ্ছা তার মানে কি আপনি বিয়েতে রাজি ছিলেন না একদমই না আসলে আমি রাজি ছিলাম না সত্যি বলতে আচ্ছা তো এরপর থেকে কি আসলে আপনার এই মানসিক রোগগুলো শুরু হলো এক্ষেত্রে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করতে চাই আপনার অনুভূতি নিয়ে সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে এরকম হিউজ আমরা গল্প শুনতে পাই দেখতে পাই যে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে বাট ইটস নট লাইক দ্যাট যে জোর করে বিয়ে দিল তাতে মানসিক রোগ হয়ে যাবে এটা কিন্তু একটা অনেক বড় একটা ব্যাপার যে মানসিক রোগ হ্যাঁ জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় অনেক পরিবারেই হয় যেটা আমার ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে হয়েছিল কিন্তু সেটা ওই লেভেলের জোর করা না যে একদম ধরে বেঁধে মেরে যে ওনাকে বিয়ে দেওয়া হ্যাঁ সেটা কিন্তু আসলে না এবং আমাদের দেশের কালচারে আমরা কিন্তু এরকম হিউজ এক্সাম্পলস দেখতে পাই যে মা বাবা বুঝিয়ে বিয়ে দিল তারপরে কিন্তু ওইভাবেই জার্নিটা ম্যারিটাল লাইফের জার্নিটা শুরু করে দেয় যে আমি এটাই এখন আমার লাইফের সেকেন্ড পার্ট এবং এইটাতেই আমি কন্টিনিউ করব তো নাইমার ক্ষেত্রেও আসলে এরকমটা হয়েছিল জি থ্যাংক ইউ ডক্টর ক্লিয়ার করার জন্য কারণ এটা আমাদের আসলে অনেক মিথ হিসেবে চালু আছে নাইমা তারপরে আপনি প্লিজ কন্টিনিউ করেন বিয়েতে আমার মত ছিল না কিন্তু আমার বাবা মা পুরো ফ্যামিলির মত ছিল কারণ ছেলে আমাদের পরিচিত ছিল ফ্যামিলির আর ব্রোকেন ফ্যামিলির ছেলে ছিল আমার জামাই তাই বাবা মা মনে করেছিল যে সে আমার অনেক কেয়ার নিবে কিন্তু বিয়ের পর দেখলাম ওর সাথে কোনোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হচ্ছে না তাছাড়া ওর কেয়ার নেওয়ার হ্যাবিটটাও একটু অন্যরকম ছিল ফরিদা আমাকে আমার কোনো ফ্রেন্ডের সাথে মিশতে দিত না কারোর সাথে কথা বলতে দিত না ছেলে ফ্রেন্ড দূরের কথা কোনো মেয়ে ফ্রেন্ডের সাথেও কথাবার্তা বলতে গেলে কোনো রকম ইন্টারাকশানে যেতে গেলে তখন হচ্ছে ও সমস্যা করত ফোনেও আজে বাজে কথা বলতো আচ্ছা তো আপনার হাজবেন্ড কি করতেন উনি উনি আসলে এই যে বিদেশে থাকতেন এই কারণে আমাদের ঝামেলাগুলো আসলে ফোনেই বেশি হতো দেখা যেত অনেক বেশি রুট বিহেভ করতেছে অনেক আজে বাজে কথা বলতেছে ওনার আসলে মানে ওনার কথাবার্তা শুনে মনে হইতো যেন উনি আমার স্বামী না মানে উনি আমার আমাকে পুরা মানে নিজের পায়ের জুতার মতো 
ট্রিট করতেছে এরকম মনে হইতো আচ্ছা সেটাই আসলে আমিও যখন হিস্ট্রিটা নিয়েছি ওভারঅল যে ওনার হাজবেন্ডের পার্সোনালিটি যখন অ্যাসেস করেছি যদি আমি খুব সহজ ভাষায় বলতে চাই যে অনেক বেশি অ্যাবিউসিভ এবং খুব ডমিনেটিং ক্যারেক্টারের ছিলেন উনি আচ্ছা এটা আসলে খুবই দুঃখজনক নাইমা আপনার জন্য আর আমাদের শুনেও খারাপ লাগছে তো উনি কি দেশে আসতেন না নাকি বিদেশেই টানা কান্টিনিউ ছিলেন উনি অনেকদিন আসলে মানে বিদেশে ছিলেন পরে আর কি দেশে আসছিলেন কিন্তু আমার সমস্যাটা আসলে ওই উনি যখন বিদেশে ছিলেন ওই সময় শুরু হয় এইভাবে মানে ওনার বিয়ের পর আসলে যেই পরের দুইটা বছর আমি দেশে ছিলাম উনি বিদেশে ছিলেন এর মধ্যে এই যে কথা কাটাকাটি বা সব কিছু এগুলোতে স্ট্রেস টেনশনে আমার আসলে এর মধ্যে প্যানক্রিয়াটাইটিস হয় তখন প্রথমে বুঝতে পারি নাই যে মানে কষ্ট লাগতো ফিজিক্যাল প্রবলেম বুঝতে পারতাম কিন্তু তখনও বুঝতে পারি না যে এটা প্যানক্রিয়াটাইটিস বা এরকম কোনো একটা নাম আছে খেতে পারতাম না ঘুমাইতে পারতাম না ডাক্তার দেখাইছিলাম বলল যে ডাক্তার বলল যে স্ট্রেসের কারণে নাকি হতে পারে এর মধ্যে মানে ফরিদের সাথে সব মানে আমার যত কথাবার্তা হচ্ছিল আমি আর নিতে পারতেছিলাম না তখন আর চিন্তা করলাম না ভাবলাম যে সব বাদ দিব মানে একবার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে বাসায় চলে যাওয়ার প্ল্যান করলাম ওই সময় দেখলাম যে আমি মা হওয়ার আর কি সম্ভাবনা যে আমি প্রেগনেন্ট হয়েছি তো ওই এর আগে আমার আসলে দুইবার মিসকারেজ হয়েছিল এবার হচ্ছে আবার যখন প্রেগনেন্ট হইলাম এই কারণে আসলে মানে আমি ডিসিশন যদিও নিয়েছিলাম যে বাবার বাসায় চলে যাব কিন্তু সেটা আর আলটিমেটলি নিতে পারি নাই আমি ওখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেই ফরিদের সাথে কিন্তু এই সময়টাতেও সে আমার সাথে সবসময় বাজে ব্যবহারই করেছে আচ্ছা নাইম আমরা আমরা একটু পরে ই করছি লিসনার্স ইউ আর লিসনিং টু রেডিও ফুটতে এটি এটা এফএম প্রেজেন্স শুনি মনের কথা ব্রট ইউ বাই সান ফার্মাসিউটিক্যাল বাংলাদেশ লিমিটেড ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকাটিস বিএপি আমরা রেডিও থেকে বের হয়ে গেলাম কিন্তু সবসময়ের জন্য আমরা আছি আপনাদের সাথে ফেসবুকে আমাদের সাথেই থাকবেন ম্যাম এখন যদি বলতেন যে নাইমার যে সমস্যাগুলোর কথা আপনি বললেন এবং নাইমা আমাদেরকে জানালো তো এই একই সাথে ওর মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল কিছু ফ্যাক্টর ছিল তো ওভারঅল আপনি আসলে তার ট্রিটমেন্টটা কিভাবে স্টার্ট করলেন ওকে উনি প্রথমে ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হসপিটালে একজন মেডিসিন কনসালটেন্টকে দেখিয়েছিলেন ওনার যাবতীয় যে ফিজিক্যাল যে প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলোর জন্য তারপরে তার যখন উনি মেডিসিনের কনসালটেন্টকে দেখিয়েছিলেন তার দুই তিন দিন আগে দুই তিন দিন আগেই বোধ হয় নাই মা তাই না যে আপনি সুইসাইডাল অ্যাটেম্প নিয়েছিলেন তাই না আচ্ছা তারপর হলো যে ওই যে ডক্টর রেসপেক্টিভ যে ডক্টর উনি আমার কাছে রেফার করলেন আর কি তো তারপরে তখন থেকে আমি ওনাকে ট্রিটমেন্ট করছি আচ্ছা ফিরে আসছি নাইমার কাছে নাইমা আপনি আসলে মানে কতদিন সাফার করার পরে আসলে ম্যামের স্মরণাপন্ন হলেন আসলে আমার যেই সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল ওটার কারো মানে ওইটা তো আগে বুঝি নাই যে আমার প্যানক্রিয়াটাইটিসটা হয়েছে তো এর মাঝখানে আর একটা সমস্যা হয়েছিল ফরিদের মাঝে দুই তিনবার বিদেশ থেকে দেশে আসছিল তো ওই সময় দুই হাজার দশ সালে সে একবার আসলো ওই সময় হঠাৎ করে মানে একটা ব্যাপার ওর সম্পর্কে জানতে পারলাম যে ও আসলে শারীরিকভাবে সক্ষম না তো ওই কারণেই আসলে মানে এতদিন বুঝতে পারতেছিলাম না যে এত বাজে বিহেভিয়ার আমার সাথে কেন করতেছে বা সব কিছু এবার আর কি মানে মনে হলো যে আচ্ছা এটা একটা কারণ হতে পারে এই কারণেই হয়তো আমার সাথে এমন ব্যবহার করতেছে তো তখন আর কি মানে আমি ভাবলাম যে এই সমস্যাটা যদি দূর করা যায় তাহলে হচ্ছে ওর আমার জন্য যে ব্যবহারটা ওটাও আর কি ঠিক হবে আর তখন আমার ছেলে ছিল ওই ছেলেটার দিকে তাকায়ও হচ্ছে থেকে গেছিলাম তো নিজে শিখছিলাম তাও হচ্ছে মানে ফরিদকে নিজের নিজের জন্য আসলে ডাক্তারের কাছে যাই নাই প্রথমে ফরিদকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছি যে ডাক্তার দেখাইলাম যদিও ঠিক হয় ডাক্তার মেডিসিন দিল তো এরপর ফরিদ আবার বিদেশ চলে গেল আমি তখন দেখা যায় তো এখান থেকে হচ্ছে মেডিসিন কিনে ওর জন্য পাঠাইতাম তো এভাবেই আর আসলে আমি এই ডাক্তারের কাছে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়ার আগে মোট মাঠ এগারো বছর আমি এই জিনিসটার মধ্যে দিয়ে গেছি ও মাই গড লিসনার্স আমরা ব্যাক করছি আবার রেডিও ফুর্তিতে আপনারা শুনছেন রেডিও ফুর্তি প্রেজেন্স শুনি মনের কথা ব্রড টিউ বাই সান ফার্মাসিউটিক্যাল বাংলাদেশ লিমিটেড ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকেট্রিস্ট আচ্ছা নাইমা তারপর আপনি এই এগারো বছরই সহ্য করলেন কি বলবো আপা মানে আসলে এই এগারো বছরে আসলে সহ্য করা ছাড়া খুব বেশি কিছু করার ছিল না ওই যে বললাম যে ছেলেটা ছিল আর বাবার বাসায় ফেরত যাওয়াটাও তো আমাদের সোসাইটিতে খুব একটা ভালোভাবে নেওয়া হয় না দেখে না মানুষ এই এগারো বছরে মানে 
আমার হয়তো মানে ওর দিক দিয়ে অক্ষমতা আছে আমার হয়তো কোনো রকম ইচ্ছা করছে কিন্তু সেটাকেও আমি সাইট করছি আমি ভাবছি যে আচ্ছা মানে হয়তো ওর ব্যবহার ঠিক হবে ও একটু আমি যদি ওর সাথে ভালো ব্যবহার করি ও হয়তো বেটার একটা বিহেভ করবে আমার সাথে ও আসলে মানে এমন না যে মানে এই যে গত দুই বছর যে মানে লাস্ট যে গত দুই বছর আসলে ও একটু ঠিকও হয়েছিল ওর আমার সাথে বিহেভিয়ার ভালো হয়েছিল তারপরে আসলে মানে ভাবছিলাম সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে কিন্তু গত তিন চার মাস আগে জানতে পারলাম হঠাৎ করে যে ও ওইখানে বিদেশে একটা মেয়ের সাথে চার বছরের রিলেশনে আছে ওহো এটা তো আসলে অনেকটা পেইনফুল তো আমি রুবায়ত ম্যামের কাছে আসছিলাম ম্যাম যখন ও আপনার কাছে আসলেন তখন আসলে কি পরিমাণে ব্রোকেন অবস্থায় ছিল আসলে জি এটা আসলে যদি দেখাতে পারতাম ওনার তখনকার অবস্থাটা দেখলে তখন আসলে বলতেন যে একটা ট্রমাটাইজ ইমোশনালি ট্রমাটাইজ মানুষের যে আসলে কত একটা বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকে একটু তার আগে বলে নেই যে কিছুদিন আগে ওনার হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের অপারেশানটা হয়েছিল তো উনি হাঁটার জন্য সক্ষম ছিলেন না ওনাকে হুইল চেয়ারে সাপোর্ট দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল তো যখন ওনাকে নিয়ে আসে তখন মানে উনি যে হুইল চেয়ারে বসে থাকবে ওই বসে থাকাটাও একটা যে সাপোর্ট উনি নিবে সেই ইচ্ছাটাও ওনার মধ্যে ছিল না শক্তিটাও ছিল না এমন একটা অবস্থা আর যেটা আমি মেনশন করেছিলাম যে আমার কাছে আসার দু তিন দিন আগে উনি সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট নিয়েছিলেন অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়ে করেছিলেন তো উনি শারীরিকভাবেও দুর্বল ছিলেন এটাও একটা ফ্যাক্ট কিন্তু যখন আমি ওনার সাথে কথা বলা শুরু করলাম হিস্ট্রি নেওয়া শুরু করলাম উনি টোটালি উনি তখন কোঅপারেট করতে চাচ্ছিলেন না ওনার যে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশান বলেন ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলেন একদম স্পষ্ট ওইরকম বোঝা যাচ্ছিল যে আসলে ট্রিটমেন্ট নিয়ে কি হবে আমি বেঁচে থেকে লাভ কি এই ধরনের ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা ছিল মনে হয় তো তারপরে ওনার যে অ্যাটেন্ডেন্ট ছিল ওনার ছেলে ওনার ছেলের কাছ থেকে আমি যাবতীয় হিস্ট্রি ওনার যে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি বলেন বা টোটাল ব্যাপারটা আমি ছেলের কাছ থেকে শুনি শোনার পরে তারপরে শেষের দিকে উনি ওনার সাথে আমি কিছু কথা বলি বলার পরে তখন এটা প্রথম সেশনের কথা বলছি বলার পরে কিছুটা উনি ইজি হয়ে আসলেন তখন দু একটা কথা উনি আমার সাথে প্রথম সেশনে শেয়ার করেছেন আর কি আচ্ছা ম্যাম ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা যদি বলতেন যে ট্রিটমেন্ট ডিটেলসটা যদি আমাদেরকে একটু বলতেন জি ওনাকে প্রথমে তো ওনার সাথে আগে ইজি হলাম যেটা আমরা বলি যে ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ সেটা আমরা বিল্ড আপ করলাম তারপরে উনি যেহেতু সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট নিয়েছিল এবং প্রথম সেশনে যে যেটা বললাম যে দুই একটা কথা বলেছিল তখন কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল যে উনি একবার অ্যাটেম্প্ট নিয়েছেন ওনার মধ্যে আরেকবার আরও অ্যাটেম্প্ট নেওয়ার মতো প্রবণতাটা আমি টের পেয়েছি সেই ক্ষেত্রে যেটা আমাদের নিয়ম যে আমরা হসপিটালাইজ করার জন্য আমরা অ্যাডভাইস দিই তো ওনার কিছু যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমি অ্যাডভাইস দিলাম এবং উনি যে যে ট্রিটমেন্টগুলো পাচ্ছিলেন সেগুলো আমি একটু ইয়ে করলাম রিভিউ করলাম তারপরে ওনাকে অ্যাডমিশনের জন্য আমি অ্যাডভাইস দিয়ে দিলাম আর কি তো তার পাশাপাশি আরও কিছুক্ষণ কাউন্সেলিং করে দিলাম দেন উনি দুই তিন দিন পরে উনি হসপিটালে ভর্তি হলেন হওয়ার পরে ওনাকে আমি আমার মতো করে আমি ট্রিটমেন্টটা দিলাম ওষুধ তো দিলাম এবং ওনাকে আমি দেড় ঘন্টা মানে ওনার ফ্যামিলি মেম্বারকে বাহিরে বের করে শুধুমাত্র ছেলেকে রেখে আমি এক দেড় ঘন্টার মতো আমি কাউন্সেলিং করলাম তারপরে উনি পরের দিন ওনাকে আমি ডিসচার্জ করলাম করার পরে কাউন্সেলিংয়ে তো অনেকগুলো টাস্ক আমি দিয়ে দিয়েছিলাম ওনার ছেলেকে অনেক কিছু বলে দিয়েছিলাম তারপরে আমি দু সপ্তাহ পরে আমি কাউন্সেলিংয়ের জন্য এবং পরবর্তী ফলো আপের জন্য আসতে বলেছি তো এভাবে আমি পাঁচটা সেশন আমি ওনার সাথে বসেছি এবং প্রতিবারই কিছু না কিছু টাস্ক দিয়েছি তারপর মেইনলি যেটা ওনার অবস্থা ছিল উনি তো একেবারেই হোপলেসনেস নিয়েছিলেন সেই ক্ষেত্রে আমার প্রথম টার্গেটটা ছিল যে আমার প্রথম টার্গেটটা ছিল ওনার মধ্যে হোপটাকে ক্রিয়েট করা আমি এটা দিয়ে আগে শুরু করেছি যে হোপটাকে কিভাবে ক্রিয়েট করা যায় আর একটু যদি বলে নেই যে ওনার অনেকগুলো বেশ কিছু স্ট্রেংথেনিং ফ্যাক্টর আছে যেটাকে যেটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের এই ট্রিটমেন্ট এটা আমি সামনে আরও শুনব যে ট্রিটমেন্টটাকে আরও সুন্দরভাবে প্রসিড করতে পেরেছি যে উনি একজন উচ্চশিক্ষিত একজন নারী উনি মাস্টার্স পাস করা নট অনলি দ্যাট ওনার অনেকগুলো সেক্টরে ওনার পারদর্শিতা আছে যে ব্যাপারগুলো পরবর্তীতে আমার কাজে লেগেছে আর উইক পয়েন্ট যেটা আমি শর্ট আউট করতে পেরেছি যে আসলে যেটা হয় কি যে আমাদের 
এই সমাজে যে একটা মানে বিয়ে হলো এবং হাজবেন্ডই হচ্ছে তার দুনিয়ার সব কিছু এই ধরনের মন মানসিকতা নিয়ে আসলে ম্যারিটাল লাইফটা শুরু করে ওনার ক্ষেত্রেও হচ্ছে এটা এটা খারাপ আমি সেটা বলছি না ডেফিনেটলি কিন্তু ভুলে যায় যে আমি শিক্ষিত একজন মানুষ আমি রান্না করতে পারি আমি আমার বিভিন্ন কাজে আমার মানে পারদর্শিতা আছে হ্যাঁ মানে সেকেন্ড লাইফ বলি আমরা এটাকে ওই জায়গাটা আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যায় ওই জায়গাটা বোঝে না তারপরে ওনার ক্ষেত্রেও কিন্তু এটার ডিফারেন্ট কিছু হয়নি উনি সব কিছু ভুলে উনি এটাই ধরে নিয়েছে যে হাজব্যান্ড টক্সিক হাজব্যান্ড অ্যাবিউসিভ এ কারণে উনি সব কিছু ভুলে শুধু একটা জায়গা নিয়েই উনি আসলে ওনার মনের মধ্যে নার্চার করেছে যার কারণে উনি ক্রনিক স্ট্রেসে থাকতে 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 এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তখন ওই জায়গাটাতেও আমি কিছু কাজ করলাম লিসনার্স আমরা ফেসবুক লাইভে আছি আপনারা দেখছেন রেডিও ফোরটি এইট এট এফ এম প্রেজেন্ট শুনে মনের কথা ব্রট ইউ বাই সান ফার্মাসিউটিক্যাল বাংলাদেশ লিমিটেড ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকাট্রিস বিএপি ম্যাম আসলে যখন নাইমার এই সমস্যাটা হলো এবং আপনি ট্রিটমেন্ট করলেন আসলে কতগুলো সেশন লেগেছিল বা ওর জন্য কি কোনো স্পেশাল কাউন্সিলিং সেশন লেগেছিল কি না জি ওনার টোটাল পাঁচটা কাউন্সিলিং এই পর্যন্ত হয়েছে পাশাপাশি আমি আরেকটা এক্সট্রা সেশন বসেছিলাম লাস্টের দিকে ওনার হাজব্যান্ডের সাথে আমি কমিউনিকেট করার জন্য ওনার হাজব্যান্ডকে বোঝানোটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টাস্ক ছিল আমার জন্য চ্যালেঞ্জিংও ছিল ব্যাপারটা তো টোটাল ওনার সাথে পাঁচটা এবং ওনার হাজব্যান্ডের সাথে একটা টোটাল ছয়টা সেশন আমি নিয়েছি আচ্ছা নাইমা এখন আপনি কেমন আছেন এখন আমি আসলে সব মিলিয়ে অনেক ভালো আছি ডাক্তার রুপায়ত ম্যাম মানে কতটা করছেন আমার জন্য এটা আসলে বলে বুঝাইতে পারবো না ওনার জন্য মানে এখন আমি যদি একটুও ভালো থাকি সেটা তার জন্য আসলে ওনাকে এরকম সাপোর্ট দেওয়ার জন্য খুব থ্যাংকস ম্যাম আচ্ছা ম্যাম ওনার হাজব্যান্ডের সাথে যদি আমি বলি ব্যাপারটা কারণ আসলে এটা আমার মনে হয় আমাদের মোস্ট কমন একটা ইস্যু যে ফ্যামিলিতে হাজব্যান্ডের সাথে একটা ইস্যু তৈরি হওয়াটা তো ওনার হাজব্যান্ড কি আসলে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে আসলে ক্রনিক একটা স্ট্রেসের কারণেই তার আসলে নাইমার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে বা উনি কতটা হেল্পফুল আপনার কাছে কি মনে হয়েছে কারণ আমার কাছে মনে হয় যে যারা শুনছেন বা দেখছেন আমাদেরকে ফেসবুকে এবং হচ্ছে শুনছেন তাদের মধ্যেও মানে এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে তো আমার কাছে মনে হয় অনেকেই রিপ্রেজেন্ট করছে ব্যাপারটা কিন্তু আসলেই সত্যি এবং আমি আপনার কোয়েশ্চেনে যদি আমি ঢুকে যাই যে ওনার হাজব্যান্ডের সাথে তো আমি ফোনে কথা বলেছি ভিডিও কলে কথা বলেছি যেহেতু উনি দেশের বাইরে তো ওনার হাজব্যান্ডকে আমি যতটুকু অ্যাসেস করতে পেরেছি প্রচণ্ড রকমের নার্সিসিজম ছিল ওনার মধ্যে যার কারণে এই যে যেই টক্সিসিটিগুলো বলেন বা এবিউসিভ যে আচরণগুলো বলেন সেটা সেটা তারই একটা রিফ্লেকশান তো ওনার হাজব্যান্ডকে বোঝানোটা ডেফিনেটলি আমার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল কিন্তু ওনার হাজব্যান্ডকে আমি একটু ট্রিকি ওয়েতে যেই কাজটা আসলে করেছি যে টোটাল ফ্যামিলি মেম্বার সবাই কিন্তু জানে যে ওনার আচরণটা বছরের পর বছর কেমন ছিল ঠিক ওই জায়গাটাতেই আমি বলেছি যে আজ উনি এই অ্যাটেম্পটা নিয়েছে ফার্দার যদি এই অ্যাটেম্পটা নেয় তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের মুখ থেকে বের হবে যে কার কারণে নিয়েছে তখন উনি কিন্তু আসলে দেখা গেল যে উনি একটু নড়ে চড়ে বসার মতো একটা ব্যাপার ছিল হিউম্যান ন্যাচার ইয়েস তো তাহলে সেইটাকে দিয়ে আসলে আমি স্টার্ট করলাম আমার সেশনটা তো পরে অনেক কিছুই আসলে কথা হলো ঘণ্টাখানেকের মতো কথা হলো তো ওনার কথাতে ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন আমার মনে হচ্ছিল যে আসলে উনি আমার কথাগুলো অ্যাকসেপ্ট করছে এবং ব্যাপারগুলো ওনাকে ভাবাচ্ছে যে আসলে চেঞ্জ করার দরকার আছে হ্যাঁ আমার এই যে একটা যে পরিণতিতে বা যে পরিস্থিতিতে আসলে সকলে মিলে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি সেটার পেছনে আমার কন্ট্রিবিউশনটাই আমার আনহেলদি কন্ট্রিবিউশনটাই বেশি এই জায়গাটাতেও ওনাকে আসলে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝানোর মতো করে আসলে বুঝিয়েছি আমরা তো আসলে ওভাবে মিসবিহেভ করতে পারি না আমরা অনেক যুক্তি তর্ক দিয়ে অনেকভাবে আসলে সিনারিওগুলো সামনে এনে এনে বুঝিয়েছি তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে উনি বুঝতে পেরেছে তো পরের সেশনে যখন আমি নাইমার সাথে নাইমার ছেলের সাথে যখন আমি বসলাম 
তখন নাইমাও রিপোর্ট করলো যে না আচরণে পরিবর্তন এসেছে এবং এটা আমি মনে করি যে এটা একটা পজিটিভ সিগন্যাল আমাদের জন্য জি ম্যাম অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আসলে সবাই মানসিক স্বাস্থ্যটাকে যদি শারীরিক স্বাস্থ্যের মতোই গুরুত্ব দিত তাহলে হয়তো অনেক আগেই হয়তো নাইমার মতো যারা আছেন তারা হয়তো আরও তাড়াতাড়ি এত বছর আসলে তাদেরকে ভোগা লাগতো না ওয়েলকাম ব্যাক লিসনার্স ইউ আর লিসনিং টু রেডিও ফুটতে এটি এটি এফএম প্রেজেন্ট শুনি মনের কথা ব্রট ইউ বাই সান ফার্মাসিউটিক্যাল বাংলাদেশ লিমিটেড ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকাটিস্ট বিএপি আমরা ব্যাক করছি এবার রেডিওতে নাইমা আপনি বলুন যে আপনার হাজবেন্ডের সাথে এখন বর্তমানে রিলেশনশিপটা কীরকম এখন কি আগের চেয়ে একটু আপনাকে বোঝার চেষ্টা করেন আমি মানে আগে যেরকম উনি রুট বিহেভ করতেন কথায় কথায় মানে কোনো খুব যে একটা কারণ আছে বা কিছু আছে ওরকম না সাধারণ কথা জিজ্ঞেস করলেও অনেক চিল্লাচিল্লি শুরু করতেন নর্মাল জিনিসে অনেক রিয়্যাক্ট করতেন এখন হচ্ছে সেইটা অনেক কমছে মানে আগে মনে হতো যে আমার ছেলের জন্য খালি আমি একলাই আছি তো ওই জায়গা থেকে মানে এখন মনে হয় যে না বিদেশে উনি এখনও দেশে আসেন নাই আমার এই ঘটনাটার পরে কিন্তু তারপরও মনে হয় যে ওখান থেকে হইলেও উনি আছেন এমনি রেগুলার ভিডিও কলে আপনাদের কথা হয় বা আপনার মানে ধরেন যদি আপনি আপনার মনে কষ্টগুলো শেয়ার করতে চান আগে যেরকমভাবে মানে শুনতো না বা রিয়্যাক্ট করত অ্যাব্রাপ্ট বার্স্টিং করত এখন কি এরকম মানে ওই জিনিসটা কি আগের চেয়ে একটু মানে মানে কিছুটা কমেছে এখন আপা মনের কষ্ট শেয়ার করার মতো জায়গায় তো এত সহজে হয়তো যাবে না কিন্তু মানে আগের থেকে অনেক সহজভাবে নিতে পারে কিরকম হওয়া উচিত মানে যেহেতু একবার সে অ্যাটেম্প করেছে এবং ভবিষ্যতে তার অ্যাটেম্প নেওয়ার পসিবিলিটিটা আসলে কতটুকুন এবং এক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের সাবধানতা তার ফ্যামিলি মেম্বার্স তার আশেপাশের লোকজন বা রিলেটিভসরা হচ্ছে নিতে পারে ডেফিনেটলি অ্যানাদার নাইস কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে আপনার কোয়েশ্চেনটাকে যদি আমি দুই তিনটা ভাগে ভাগ করি আপনার প্রথম কোয়েশ্চেনটা যেটা ছিল কি যেন যে তার ফ্যামিলি সাপোর্টের কথা যে ফ্যামিলি সাপোর্টের কথা রাইট এক্ষেত্রে আমি যদি শুধু নাইমাকে যদি ফোকাস করি নাইমার যে সুইসাইডাল অ্যাটেম্পটা নেওয়ার পেছনে ফ্যামিলি মেম্বারের সাপোর্টটা ছিল না বলে ব্যাপারটা কিন্তু আরও বেশি ট্রিগার্ড হয়েছে এবং তখন যে সিনারিওগুলো ছিল উনি যখন আর নিতে পারছে না ওনার কষ্টগুলো উনি ওনার মাকে শেয়ার করছে মা বলছে মেনে নে শাশুড়িকে বলছে শাশুড়ি বলছে মানিয়ে নাও আসলে এই যে আমাদের দেশের যে সমাজ ব্যবস্থা বলেন বা আমাদের সমাজে এই মেনে নেওয়া আর মানি মানিয়ে নেওয়ার যে খেলাটা এটা কিন্তু চলমান আছে এবং থাকবেই কিন্তু অনেকটা অনেকগুলো মানুষ আসলে বুঝতে পারে না যে মেটা আর কত মেটার মধ্যে তো একটা সীমাবদ্ধতা আছে যে একটা লিমিটেশন আছে যে কতটুকু পর্যন্ত মানিয়ে নেওয়া আর মেনে নেওয়াটা যায় তো অনেক মানুষ আছে যে মানিয়ে নিতে পারে মেনে নিতে পারে অনেক বছর ধরে পারে কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু ভালনারেবল হয়ে ওঠে নাইমার ক্ষেত্রে যেটা ছিল যে হাজবেন্ডের সাথে এরকম একটা মানে কোনো হোপ আসলে ছিল না যে সম্পর্কটা আগের মতো মানে মাঝখানে তো দুইটা বছরের মতো ভালো ছিল যে ওরকম স্পাইসি হবে ওই রকম কোনো পসিবিলিটি ছিল না যেহেতু ওনার হাজবেন্ড আরেকজনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন আরও আরও মানে ডিটেরিয়েট করেছিল কন্ডিশনটা সেই ক্ষেত্রে যদি মা বলেন শাশুড়ি বলেন অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বার যদি বলেন এটা কেউ মেনে নাও তাহলে ব্যাপারটা তো আসলে নেওয়ার মতো না তাহলে এই ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে ফ্যামিলি মেম্বারের সাপোর্টটা কিন্তু আসলে অনেক বেশি প্রয়োজন কারণ একটা নারী যে কিনা কিছুই করে না তার স্বয়নে স্বপনে জাগরণে তার স্বামী তার সংসার এই টুকুই তো তার পৃথিবীটা তার গণ্ডিটা এতটুকুই এটুকুর মধ্যে যদি এত টানা পড়েন থাকে বছরের পর বছর জুড়ে তাহলে সেটা উনি কিভাবে বহন করতে পারবে একটা সার্টেন টাইম পরে উনি কিন্তু ব্রোকেন হয়ে যাবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক তখন মানুষ কি খোঁজে আসলে আমরা এই বয়সে এসেও আমরা যদি একটা সিম্পলি হোঁচট খাই আমরা চিন্তা করি যে আমরা মানে হোঁচট খেয়েও আমরা বলি ওহ মা মানে সব সিচুয়েশনে আমরা মা চাই একটা মাদার ফিগার চাই না আমরা মাথার উপরে একটা হাত চাই একটা আশ্রয় চাই তো যখন দেখে যে না আসলে কোনো আশ্রয় পাচ্ছে না তখন তো ডেফিনেটলি তার মধ্যে একটা হোপলেসনেস কাজ করবে এবং যেহেতু ওনার অনেকগুলো রোগ ইতিমধ্যে পেয়ে বসেছে এবং সেটা ক্রনিক ডিজিজ ক্রনিক ডিজিজেও কিন্তু আরও বেশি ট্রিগার্ড হয় ওনার সিচুয়েশনটা আসলে ওই রকমই ছিল 
আর ফ্যামিলি আপনার দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা যেটা ছিল যে ফ্যামিলি মেম্বারের আসলে এই ক্ষেত্রে করণীয়টা কি ফ্যামিলি মেম্বারের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমি এটাকেও আমি দুইটা আঙ্গিকে বলবো যে ফ্যামিলি মেম্বারের প্রথমে এটা চিন্তা এটা বুঝতে হবে যে একটা মানুষ যেহেতু একবার সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট নিয়েছে তার মানে সে আসলে মানসিকভাবে একেবারেই বিপর্যস্ত এবং তার মধ্যে ফার্দার অ্যাটেম্প্ট নেওয়ার একটা প্রবণতা ডেফিনেটলি কাজ করছে এবং একটা সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মতো করে আমরা প্রফেশনালি আমরা কয়েকটা অ্যাডভাইস দিয়ে দিই যেটা আমি এখন শেয়ার করতে চাচ্ছি এটা সবার জন্যই কাজে লাগবে যে যদি দেখেন যে আপনার ফ্যামিলি মেম্বারে কেউ সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট নিয়েছে তখন তাকে যেটা করতে হবে কোনোভাবেই একা রাখা যাবে না কোনোভাবেই না অ্যাজ ইফ যে আমরা শুই আমরা বসি আমরা হাঁটি আমাদের সাথে ছায়াটা যেমন আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না ওই মানুষটাকে মানে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষটা যতক্ষণ পর্যন্ত স্ট্রংগার না হয় তার কোপিং স্কিলটা ডেভেলপ না করে স্ট্রেংথেন না হয় ততদিন পর্যন্ত মানুষটাকে একা কোনোভাবে রাখা যাবে না ছাদে একা যেতে দেওয়া যাবে না রুমে একা রাখা যাবে না ইভেন ওয়াশরুমেও একা রাখা যাবে না যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে তাদের তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে সম্ভব হলে আপনারা মানে ওনার রুমের ফ্যানটাকে খুলে এসি প্রোভাইড করেন তারপরে রুমের ছিটকিনিটাকে লুজ করে দেন অথবা খুলেই রাখেন এরকম কিছু আমরা অ্যাডভাইস দিই তারপরে যত রকমের একটা ফ্যামিলির মধ্যে কেউ না কেউ অসুস্থ থাকতেই পারে যে কোনো রকমের ওষুধপত্র বাসায় থাকতেই পারে আমরা এটাও সাজেস্ট করে দিই যে কোনোভাবে কোনো প্রকারের ওষুধ রোগের আশেপাশে থাকবে না কোনো দড়ি কোনো লম্বা কাপড় এগুলো সরিয়ে রাখতে বলবো দিয়াসলাই বলেন ছুরি কাঁচি ধারালো বস্তু যেগুলো আছে মোট কথা একটা মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে যেই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে সেই সমস্ত পদ্ধতিগুলো তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে প্রোটেকটিভ যে মেজারগুলো বলি এগুলো আমরা বলে দেই সেকেন্ডে আমরা যেরকম বলি যে ফ্যামিলি মেম্বারের যে একটা সাপোর্ট দেওয়াটা যে তুমি যে অবস্থাতেই আছো আমি তোমার পাশে আছি একটা মানুষকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অনেক যে কোটি কোটি টাকা দিতে হবে বাড়ি দিতে হবে গাড়ি দিতে হবে ইটস নট লাইক দ্যাট একটা মানুষকে যদি পাশে বসে আহারে ওয়ার্ডটাও আমরা বলি এটাও কিন্তু আসলে মনটা ছুঁয়ে যায় না মনটা ভরে যায় তাহলে এই জাতীয় আমরা সিম্পল সিম্পল কিছু ব্যাপার আমরা বলে দিই যে একসাথে খাওয়া দাওয়া করবেন আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে মা তোমার সারাটা দিন কেমন ছিল তোমার ভালো কি কি ভালো কেটেছে তোমার কি কি খারাপ কেটেছে সেই জায়গা সেইটাতেও মনে করবে পেশেন্টটা যে হ্যাঁ আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমার প্রতি কনসার্ন আমার ভালো লাগাটা ম্যাটার করে আমার খারাপ লাগাটা ম্যাটার করে মোট কথা আমি যে আমার ফ্যামিলির জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা মানুষ সেই ফিলিংটা জাগিয়ে তোলার জন্য এখানে ফ্যামিলি মেম্বারের অনেক বেশি রোল আছে তৃতীয় যে ব্যাপারটা আমি একটু এটা হাইলাইট করতেই হবে সেটা হচ্ছে যে নাইমার ছেলের কথাটা ইউ ক্যান্ট ইম্যাজিন একটা এতটুকু ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে তার ছেলে এতটুকু একটা ছেলে এত সুন্দর সাপোর্টিভ হতে পারে মায়ের ব্যাপারে ও এই যে মায়ের যে একটা ডিজাস্টার গেল মায়ের যে এত খারাপ একটা কন্ডিশন গেল এত সুন্দরভাবে সাপোর্ট দিয়েছে এটা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে ম্যাম কন্টিনিউ করতেন যদি জি ধন্যবাদ তো ওনার ছেলে হ্যাঁ ওনার সেবা করা থেকে নিয়ে শুরু করে মানে ওইখানেই সে থেমে থাকেনি মা যখন ঘুমিয়েছে তখন মায়ের পাশে বসে সে পড়াশোনা করেছে সে পাশে সকালে তার স্কুলে যাওয়ার আগে ওষুধটা পাশে রেখে গিয়েছে তারপরে মায়ের চুল আছড়ে দেওয়া থেকে শুরু করে নিয়ে অনেক মানে যত রকমের সেবা করা আছে সেগুলো তো করেছে তারপর ওই মানে নিজের সন্তানের কাছ থেকে এটা পাওয়াতে তার মোটামুটি সে অনেক অনেক বড় রাইট অনেক বড় একটা মানে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পড়েছে তারপরে ছেলেটাকে আমি আরও কিছু টাস্ক দিয়েছিলাম সেগুলো তো ছেলেটা মেনটেন ডেফিনেটলি করেছে আমি আমার কাছে ছেলেটা সবচেয়ে যে জিনিসটা ভালো লেগেছে সে অবসর সময় তার মাকে নিয়ে বসে ইউটিউবে মানে বিভিন্ন রকমের যে মোটিভেশনাল স্পিচগুলো যেগুলো আছে বা যেগুলো মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন যেগুলো আছে মাটাকে বুস্ট আপ করার জন্য গিয়ার আপ করার জন্য এরকম অনেক কিছু মাকে নিয়ে বসে দেখেছে মানে অনেক অনেক আসলে ছেলেটা প্রশংসার দাবি রাখে অনেক হেল্প করেছে তো এই ক্ষেত্রে এটা আমি এখানে হাইলাইট করলাম এর জন্য যে মাকেই সাপোর্টিভ হতে হবে বাবাকেই সাপোর্টিভ হতে হবে হাজবেন্ডকেই হতে হবে তা না এখানে কিন্তু সন্তানেরও কিন্তু অনেক রোল থাকে এই যে নাইমা এই নাইমার যে একটা অবস্থা ছিল 
তার সন্তানকে দিয়েই কিন্তু তাকে আরো বেশি বুস্ট আপ করাটা আমার জন্য ইজি হয়েছে যে আপনি এখন আপনি জীবনটাকে এভাবে কেন নিচ্ছেন যে আপনার হাজবেন্ড আপনার জীবনের সব কিছু আপনার হাজবেন্ড আপনার জীবনের একটা পার্ট কিন্তু বড় পার্টটাই আপনি পেয়েছেন আপনার ছেলেকে দিয়ে তখন কিন্তু ওনার মধ্যে একটা সুন্দর একটা হোপ ক্রিয়েট হয়েছে জি ম্যাম থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম ব্যাক লিসনার্স আপনারা শুনছেন রেডিও ফুর্তি প্রেজেন্ট শুনে মনের কথা ব্রটিও বাই সান ফার্মাসিউটিক্যাল বাংলাদেশ লিমিটেড ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকেট্রিস্ট বিএপি আমরা আসছিলাম ম্যামের কাছে ম্যাম আপনি যদি বলতেন যে আমরা কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপারটা শুনলাম তো সাধারণত ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে বা ওর যেরকম সাইন্স সিমটম ছিল এক্ষেত্রে আসলে ওষুধের ভূমিকাটা কতটুকুন কারণ সাধারণ মানুষ আসলে খুবই ভয় পায় তারা মনে করে যে আসলে অ্যান্টি ডিপ্রেশান বা এই টাইপের ওষুধগুলো খেলে লং টাইম এফেক্ট পড়তে পারে বা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতে পারে তো যদি আমরা ফিজিক্যাল ইলনেসের সাথে কম্পেয়ার করে এটাকে যদি আমরা ধরি সেক্ষেত্রে আসলে আপনি অডিয়েন্সদেরকে কি বলতে চাচ্ছেন ওকে প্রথমে আমি যদি বলি যে ওষুধ খাওয়ার গুরুত্বটা কতটুকু গুরুত্ব অবশ্যই বলবো বলার আগে আমি এটা একটু বলতে চাই যে আমরা একটা হিউম্যান বিয়িং আমরা তো শরীর এবং মন দুইটা কম্পোনেন্ট দিয়ে আমরা তৈরি তাই না তাহলে আমাদের শারীরিক কোনো প্রবলেম হলো আমরা ওষুধ খেলাম কিন্তু মনের জায়গাটাতে আমরা হাত দিলাম না কিন্তু এই যে মন খারাপের পেছনেও কিন্তু সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে স্যাডনেসের পেছনেও কিন্তু সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে বায়োলজিক্যাল ব্যাখ্যা আছে এবং প্রমাণিত ব্যাখ্যা আছে তাহলে ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই থাকবেই তাহলে ডিপ্রেশনে কি হয় ডিপ্রেশনে যদি আমি খুব ইজি করে বলি যে আমাদের ব্রেইনের কিছু নিউরোকেমিক্যাল আছে সেগুলোর তারতম্য হয় কিছু নিউরোকেমিক্যাল একেবারেই অনেক কমে যায় তাহলে আমরা যখন ক্লিনিক্যালি আমরা যখন দেখি একটা মানুষ অনেক বেশি বিষণ্নতায় ভুগছে আমরা কি করি আমরা মেডিসিন দিচ্ছি আমরা মেডিসিন দিলে কি হয় আমাদের টার্গেটটা কি যে যেই জায়গাটাতে যে নিউরো ট্রান্সমিটার বা নিউরো কেমিক্যালটার তারতম্য হয়েছে ঘাটতি হয়েছে সেটাকেই আমরা ব্যালেন্স করি আমরা ওষুধ দিয়ে ব্যালেন্স করি মোট কথা যে কাটা দিয়ে কাটা তোলার মতো ব্যাপারটা যে আমরা কেমিক্যাল দিয়ে কেমিক্যালটাকে ব্যালেন্স করছি দ্যাট সিট কিন্তু এটা টোটালি আনফর্চুনেট যে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে যেটা মানে স্টিগমাটাইজ হয়ে আছে মানুষজন যে মানসিক ডাক্তারের কাছে মানে গেলে যাওয়া মানেই পাগল এক্স্যাক্টলি যাওয়া মানেই পাগল যাওয়া মানেই হচ্ছে আমাদেরকে মেডিসিন দিয়ে দিবে আমরা পড়ে পড়ে ঘুমাবো আলটিমেটলি কিছু হবে না এখন এরকমটা কিন্তু আজ থেকে দশ বছর আগেও যদি বলি যে কোনো বাধ্য হয়েও যদি কোনো সাইকাট্রিস্টের কাছে কেউ আসতো একদম মানে লুকোচুরি লুকোচুরির একটা ব্যাপার অ্যাজ ইফ মানে কাছের কোনো আত্মীয় স্বজনকেও জানানো যেত না একটা গেস্ট আসলেও দেখা যেত দৌড় মেরে সাইকিয়াট্রিস্টের ফাইলটা নিয়ে কোথাও না কোথাও লুকোচ্ছে তাহলে এই সিনারিওটা কিন্তু আসলে আনকমন না তবে এটা একটা ভালো দিক যে ইদানিং মেন্টাল হেলথ ব্যাপারে যথেষ্ট অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হয়েছে যথেষ্ট আমি বলবো না এটা ভুল অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হচ্ছে এখান থেকে বের হচ্ছে এটা পজিটিভ দিক এবং আমার মনে হয় ম্যাম সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসটা আগের চেয়ে কম্পারেটিভলি বেড়েছে কারণ সোশ্যাল মিডিয়া এসেছে বাইরের কান্ট্রিতে কি হচ্ছে ইভেন আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের আউটডোরে এরকম অনেক পেশেন্ট আসেন তারা হচ্ছে বিভিন্ন সিরিজ দেখে আসেন কিন্তু যে হাউস তারপর হচ্ছে এরকম অনেক গ্রেজ অ্যানাটমি সো বাইরের কান্ট্রির এই সিরিজগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু মানুষ হচ্ছে দেখছে যে সাইকাটিস্টের কাছে যাচ্ছে এবং বাইরের কান্ট্রিতে কিন্তু রেগুলারলি ইয়ার একটা চেক আপ হয় মানে বডির সাথে সাথে তারা কিন্তু সাইকেটিক অ্যাসেসমেন্টও করে থাকে যেটা আমাদের বাংলাদেশে আসলে কখনোই হয় না জি তো এই কারণে আমার মনে হয় যে মানে ইয়াং জেনারেশনরা কিন্তু বেশ অ্যাক্টিভ তারা কিন্তু এখন বুঝতে পারে যে আমার মন খারাপ হচ্ছে কি না যেটা বিভিন্ন ধরনের নাটক সিনেমাতে তারা এটা দেখতে পারছে সো আমার কাছে মনে হয় এটা একটা বড় একটা পজিটিভ পজিটিভ একটা দিক এবং আরও তো আছে তো এবার আসছিলাম নাইমার কাছে নাইমা আপনি যদি বলতেন যে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন এই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আপনি যদি আমাদের অডিয়েন্সদের উদ্দেশ্যে বলতেন আপনার লাইফ থেকে যে স্টোরিটা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন অন্যরা আসলে কিভাবে এটা থেকে শিক্ষা নিতে পারে আপু আমার আমি যেটা বলতে চাই সবাইকে যে মানে সবার আসলে যেই মানুষগুলো তার দরকারের সময় তার চারপাশে থাকে তার জন্য কেয়ার করে তাদের কথা মাথায় রেখে তাদের জন্যই আসলে থাকা উচিত যারা কখনোই সাথে থাকছে না আজে বাজে ব্যবহার করছে বা এরকম যদি করে তাহলে আসলে মানে সেই মানুষের সাথে জোর করে থাকার কোনো মানে হয় না আসলে আমি ভুল করে আমি থেকে গিয়েছিলাম আমার থাকাটা হয়তো উচিত হয়নি ওই সময় তখন এই সিদ্ধান্তটা নিলে হয়তো এখন আমার সুইসাইডাল বা এই ধরনের মানসিক শারীরিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাইতে হইতো না আর আসলে ওই যে মানে মানে ট্রিটমেন্ট আসলে নেওয
এরকম পার্সপেকটিভ প্রত্যেকটা মানে যত মানে একটা মানুষ শিক্ষিত যতটাই হোক না কেন যত উপরে যাক না কেন কোথাও না কোথাও তার মাথার মধ্যে একটা থাকে যে আচ্ছা ডক্টরের কাছে মানসিক সমস্যা নিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে কোনো নেগেটিভ কিছু কেউ জেনে ফেলবে সেটা পরের ব্যাপার সে নিজের কাছেই নিজে মানে এটা এটা মানে যে পাগল না সেটা নিজেকে সে মনে হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ এটা মনে করে যে এটা নিজেকে কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু ডায়াবেটিস জন্ডিস হাঁপানি যেরকম আসলে নিজের মানে মনোবলে জয় করা যায় না একইভাবে ডিপ্রেশনটাও আসলে এটা করা যায় না আপনার সাথে যখন হতে থাকবে তখন হচ্ছে আপনি তো বুঝবেন না যে এটা অ্যাকচুয়ালি কতটা বাজে হচ্ছে চারপাশের মানুষের এফেক্টটা আসলে নিজের উপরে গেলে তখন আসলে বোঝা যায় ওটাই আর চারপাশের মানুষের সাহায্যটাও এই কারণেই দরকার ফ্যামিলির কথা যেটা বলছি বা বন্ধু বা যারাই হোক এদের সাপোর্টটা দরকার কারণ ওই সময় আসলে মানে আপনি হয়তো বুঝবেন না আপনি নর্মালি মানে এই একটা সিচুয়েশনে রাগ করতেন না চিল্লাইতেন না হয়তো ওই সিচুয়েশনে চিল্লিয়ে ফেলছেন সো এই জিনিসগুলো আসলে আপনি নিজে বুঝবেন না চারপাশের মানুষের এই ব্যাপারে সচেতনতা সচেতনতা এই কারণে আই গেস বেশি হওয়া উচিত থ্যাংক ইউ নাইমা ম্যাম আপনি যদি নাইমা এবং ওভারঅল আমাদের আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে কিছু বলতেন জি ধন্যবাদ আমি সবার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের লাইফ আমাদের লাইফে যদি আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার দেওয়ার প্রত্যেকটা জায়গাতে যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি আমরা যদি ২৪ ঘন্টার দিকেই তাকাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকাল দিয়েছেন দুপুর দিয়েছেন বিকেল সন্ধ্যা তারপরে রাত তাই না মানে একটা চব্বিশ ঘন্টাকে বিভিন্ন পার্টে ভাগ করেছেন আমরা যদি আমাদের বডি স্ট্রাকচারের দিকেও যদি আমরা চিন্তা করি আমরা কিন্তু শুধু ফেস দিয়ে আমরা একটা মানুষ না শুধু হাত দিয়েও না শুধু পা দিয়ে না আমাদের বডিতে বিভিন্ন পার্ট আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা মিলাই আমাদের লাইফের সাথে যে আমাদের টোটাল লাইফে আমার হাজব্যান্ড বা আমার ট্রমা আমার দুঃখ এটাই যদি আমার লাইফের টোটাল ব্যাপার হতো তাহলে তো আসলে এই লাইফটা কে কোনোভাবে মানে ডিফাইন করা যেত না আমাদের লাইফ মানে হচ্ছে আমাদের বিয়ের আগের একটা সময় একটা জীবন ছিল আমাদের বিয়ের পরের একটা জীবন বিয়ের পরে যে হাজব্যান্ড মানে আমার লাইফের টোটাল পার্ট ব্যাপারটা তো এটা না আমার হাজব্যান্ডের বাইরে আমার সন্তান আছে আমার ইন লজ মেম্বার আছে আমার নিজের প্যারেন্টস আছে সবাইকে নিয়েই তো আসলে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড আমাকে হ্যাঁ ঠিক আছে ট্রমা দিয়েছে কিন্তু এটাকে আমার টোটাল লাইফ ধরে নিয়ে যে আমি আমার লাইফটাকে ধ্বংস করে দিব এটা টোটালি ওয়াইজ না ব্যাপারটা আমাদেরকে ওভাবেই চিন্তা করতে হবে যে হ্যাঁ এইটা এই ট্রমাটা আমার জীবনের একটা অংশ হ্যাঁ হতে পারে একটা বড় অংশ হতে পারে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু এর জন্য তো আমি ঝরে যাব না আমি তো ঝরে যাওয়ার জন্য আমি আসিনি আমি নিজেকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এসেছি এই ট্রমাটাকে ওভারকাম করে এটাও তো একটা আমার জন্য চ্যালেঞ্জ আমি নিজেকে দেখাতে পারলাম যে হ্যাঁ আমি এই ট্রমার জন্য আমি ভেঙে পড়িনি আমি নিজেকে দেখিয়ে দিতে পেরেছি যে হ্যাঁ আমি একজন শক্তিশালী একজন মানুষ শক্তি বলতে যে আসলে ফিজিক্যালি ফিট ব্যাপারটা ওইটা না মানসিক শক্তিটাও কিন্তু অনেক ম্যাটার করে একটা মানুষের লাইফে কাজে আমি সবার উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাই যে এক আমার লাইফে একটা দুইটা ট্রমা বা একটা দুইটা কষ্ট থাকতেই পারে কিন্তু আমি যদি এই টানেল ভিশন নিয়ে যদি পড়ে থাকি টানেল ভিশন বলতে যে আমি যদি এরকম একটা টানেল করি ডিপ্রেশনে থাকলে মানুষের যেটা হয় যে টানেলের ভেতরে যতটুকু দেখা যাচ্ছে ততটুকুই দেখে দ্যাট ইস তার দুঃখটাকে দেখে তাই না তার ডিপ্রেশনের কারণটাকে দেখে কিন্তু এর টানেলের বাইরে যে পুরো সম্ভাবনা ময় এত বড় একটা দুনিয়া আছে সেটা কিন্তু দেখে না হ্যাঁ এই ভিউটাকে চেঞ্জ করতে হবে যে আমার আর কি কি সম্ভাবনা আছে আমি একটা মানুষের জন্য আমি হাহাকার করছি হাহাকার করছি কিন্তু আমার মা বাবা ভাই বোন সন্তান ওরাও তো আমার দিকে তাকিয়ে আছে হাত বাড়িয়ে রেখেছে ওরাও তো এক্সপেক্ট করছে যে আমি এই মানুষটার হাসিটা কখন দেখব তাহলে যে আমার কান্নার কারণ সেখানে আমি ফোকাস না করে যারা তাকিয়ে আছে যে আমি কখন হাসব আমি সেখানেই তাকাই তাহলে তো আমার মধ্যে একটা ওয়েলবিং কাজ করবে জি ম্যাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর করে অডিয়েন্সদেরকে বলার জন্য আমার মনে হয় আপনার কথা থেকে ইন্সপায়ার হবে এবং অবশ্যই নাইমার স্টোরি থেকে ইন্সপায়ার হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ রুবায়ত ম্যাম আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং নাইমা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর ধন্যবাদ রেডিও ফুড থেকে এবং সান ফার্মাসিউটিক্যালসকে আমাকে ইনভাইটেশন দেওয়ার জন্য লিসনার্স আপনারা শুনছিলেন রেডিও ফুর্তি প্রেজেন্ট শুনি মনের কথা ব্রট ইউ বাই সান ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকাট্রিস্ট বিএপি আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবার কোনো একটা নতুন টপিক নিয়ে হাজির হব ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কিপ লিসেনিং টু রেডিও ফুর্তি অ্যান্ড টু ফুর্তি